ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടുകാരെ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ക്രിയകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പലപ്പോഴും തലവേദനയാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൂട്ടുകയും ഉറക്കുകയും ഗുണിക്കുകയും ഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടാവും ഈ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ മിക്ക പാഠഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകും അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട റൂ റൂളുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്ന അതിൻ്റെ ക്രിയകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ബോർഡർ സീറോക്ക് മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും സീറോക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം കൂട്ടൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നേരെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലങ്ങട് ആഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസറും കിട്ടുക ഇനി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് നമ്മൾ ആൻസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സൈനാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ സൈനാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതേ സൈന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെ കൊടുക്കുക രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈന് ആൻസറിന് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസാണെങ്കിലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസാണെങ്കിലും അഡീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കേസാണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് വരുവാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതേ സൈന് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് അതേ സൈന് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ സെവനും എയ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീന് കിട്ടും അതേ സൈന് തന്നെ കൊടുത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈന് തന്നെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നും എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലേ എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ഇത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അഡീഷൻ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലെസ് ചെയ്യാമെന്നും പറയും മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ത്രീ ലെസ് ചെയ്യൽ ഓക്കെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ത്രീ ലെസ് ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെ കൂടി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ
രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസറും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടി ട്വൻറ്റി നയൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എളുപ്പമുള്ള സംഗതി നമുക്ക് ഈ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം ആണെന്ന് കരുതുക ഇൻകം മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സമ്പാദ്യം ഒരു പത്ത് രൂപ സമ്പാദ്യമുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ കൂടി സമ്പാദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അല്ലേ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏണിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറൊക്കെ കടമാണെന്ന് കരുതുക ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ കടമാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരാൾക്കിപ്പോൾ നാല് രൂപ എക്സ്പെൻസ് വന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എക്സ്പെൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അയാൾക്കൊരു ട്വൻറ്റി നയന് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലവായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാല് രൂപ ആദ്യം ചിലവായി പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ചിലവായി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് രൂപ ചിലവായി ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു രൂപ അയാൾക്ക് ചിലവായി അല്ലേ തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നു സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രൂപ കൂടി പിന്നെയും മേടിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ കൂടി പിന്നെയും ചിലവായി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് തേർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് അവിടെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മൊത്തം ഇൻകം ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവും ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവും വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അത് കൂട്ടുക എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ കേസിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈന് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ സൈന് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈനും സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ആൻസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവും ടൂവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ഫൈവും ടൂവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ മൈനസ് ഫൈവ് ലാർജ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സൈൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണും രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ ഫൈവും ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളത് കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സൈന് നെഗറ്റീവ് ലാർജ് നമ്പറിൻ്റെ സൈന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഒരു സംഖ്യ നെഗറ്റീവും ഒരു സംഖ്യ പോസിറ്റീവും വരുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം മൈനസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സൈന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സൈന് ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് സെവനും ടു തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് വൺ എന്നിട്ട് ലാർജ് ഏതാണോ ലാർജ് വൺ ഏതാണോ അതിൻ്റെ സൈന് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം ഇവിടെ വലുത് സെവൻ ആണല്ലോ സെവൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നെഗറ്റീവാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സൈന് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണണം ട്വൽവും എയ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് ലാർജ് വണ്ണിൻ്റെ സൈന് ഏതാണ് നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനി
ചിലവ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ മുമ്പാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സൈന് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈനും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ലാർജ് വണ്ണിൻ്റെ സൈന് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക നയനും എയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ഇത് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് തേർട്ടി ടുവും ടെന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അത് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ പോക്കറ്റിൻ്റെ ആളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ ചിലവായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയാൽ തേർട്ടി അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാർജ് വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് സെവന് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് സൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവ് കിട്ടും ലാർജ് വണ്ണിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ലാർജ് വണ്ണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഓക്കെ അതായത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് കയ്യിലുള്ള ആൾ നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസിന് സാധനം മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് നാല് രൂപ ഇനി കടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ആവശ്യം വരുന്ന കാൽക്കുലേഷനാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും വരുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് അതേപോലെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് രണ്ടിനും ഒരേ റൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസാണെങ്കിലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും നമുക്ക് ഒരേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആൻസറാണ് കിട്ടുക രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒരേ സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൈന് സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് കൊടുത്താലും തേർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും
ഇനി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒരേ റൂളായതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് അതായത് സൈന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സൈന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആയിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഗുണനവും ഹരണവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വ്യത്യസ്ത സൈന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഒന്നിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താലും നെഗറ്റീവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ട്വൻ്റി ഫൈവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ കേസുകൾ പല രീതിയിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഏത് ചാപ്റ്ററിലും ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്രിയകൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു പേടിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമുണ്ടാക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു പേടിയല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ എപ്പിസോഡുകളുമായി പുതിയ പുതിയ ടിപ്പുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം